Hebu tujenge uwezo na umahiri kwa yale ambayo tumeachagua kwa sasa hivi. Kwa sababu hata University of Dar es Salaam ilipoanza ilikuwa ni sheria pekee yake. Sasa hivi utasikia mtu hata kuanza anataka degree kama kumi na kitu anakwambia tayari sisi tuna mtaala wa degree jenga umahiri katika eneo tulivuanza kama University of Dar es Salaam University College of Dar es Salaam ilikuwa ni college ya University of London tulikuwa na wanafunzi 14 wa sheria baadaye tukawa University of East Africa college ya Dar es Salaam college ya Makere college ya Nairobi Nish ya Dar es Salaam sheria Nairobi I think engineering as makere medicine tukaendelea ku expand progressively kwa ku invest kupata wahadhiri wa kutosha kujenga mahiri na kuanzisha program naamini kwamba tutakwenda hivyo kwa sababu tunahitaji mno science na teknolojia na sisi tutajitahidi kwa support na kama rais serikali mwa support muone maabara yao wenyewe mwesemi serikali imetoa fedha kuboresha sana maabara hiyo. Kwa hivyo twende hivyo kwanza, haya mengine yatakuja. Pengine kasi linaweza kaamua kutengeneza kuangalia chata kwa kwamba vice chancellor hapa lazima mtu wa field ya science and technology na madivisi wake. Yale utajaribu kuongea na. Ili tusije tukajikuta mchumi anakuja hapa na mwasa sasa ni uchumi au business, sociology. Hizo zote ni muhimu au sheria zote ni muhimu lakini nishi hapa hebu tujiengee kwanza katika ile eneo kubwa ambalo lina iko katika jina la chuo. Na kwa kweli kwa kuonyesha kwamba serikali inajali sana science and technology kwenye ilani ya chama cha mapinduzi. Swala la science, teknolojia na ubunifu limezungumzwa na ni ahadi kwamba serikali ya CCM ikiingia madarakani itaendeleza science na teknolojia sisi kutekeleza ahadi hii tunahitaji chuo hiki na hizo mandela na vyo vyote vikuu vi hakisha kweli kwamba zinatumele pambaye ndio maana ajira ya walimu karibuni imezingatia tu masomo ya science na hisabati ndio maana tumetoa samia scholarship kwamba wanafunzi anayemaliza form 6 kafanya vizuri kuliko wenzake. Tunahesabu kwanza pili wa tatu mpaka budget ikamiliki. Wale wote wanapata full scholarship kama ataenda kusoma university na kuchagua masomo ya science, uhandisi, hisabati tumeweka na trauma lakini na medicine. Na tunajua hicho ni kichochee. Wale wengine wanajua kama nikisoma science nitasomeshwa na serikali, halafu wazazi wangu watakuwa na uweni ya kusomesha watu wengine kwa hiyo tunachochea wasomi na aliyefanya vizuri form 6 tunampa ushawishi wa kwenda kusoma science teknolojia maeneo related na medicine na pita maabara kuna kadhaa technician sikitu hadhili ile alisema aliuliza ile milioni 50 ya msimia, mtu anayechapisha kwenye ajaribu makubwa ya kisayansi duniani zipo nikamwambia vipi anasema mimi niko mbioni kuchapisha nikamwambia kitita chako cha milioni na msingi kinakusudia kwamba serikali imeamua kwa nini katika kazi yenu ya production of knowledge we want to produce at the highest level and the knowledge is universal publishing the top journals in the world because those in spite of all the problems you may have with academic journals still is the best way of screening the quality of your output. Then unatoka na kitita chako. Ukikaa maabara hayo, ukikaa maabara hayo kachoka, sio lazima kaanzishe baa, sio kafuge kuku. Ah ah, huko huko kwenye maabara tutahakisha unapata fedha zako, unanunua gari, unajenda nyumba, unasomesha watoto kwa kutumia juhudi zako za production of knowledge in science and technology. Tumedhamiria. Tunaboresha elimu yetu.